Goeiemorgen. Ons volgende hier om eer te bring aan een besonder mens. Een mens wat bekend was als een man van bijna 60 jaar. Een pa van twee seens, een broer, een schoonpa, een opa, een vriend en voor baie van die oude weskes mense die landros van die dorp. Ek het oom Tienus leer ken as een van my opa's oude weskes vriende. En vir my was het altyd besonders gewees om, toe jylle nog in huis geblei het, om by jylle te kon gekom het, um, die connectie was, dat ook die huis was van ek as, as kind groot geword het. Um, so was altyd my speciale band geweest op een manier. En later het, het Tanele vir my Jurise, sy pa en Esmerese skoonpa, en die kleinkinder, sy, sy oupa en oma geword. Maar het was altyd lekker geweest om, op een manier een band met jylle te kon gehad het. En daarom is het ook vandag vir my voorig, om die dienst te kan doen. Um, nooit sê, dit is lekker om het te kan doen nie, want het is nie, maar om hierdie pad met jylle te kan stap op een manier. So, dankie vir dit ook. Wie oom Tienus ook al vir jou was, mag jy vandag een stuk vrede beleef, een stuk liefde beleef. Mag jy tot ziens sê, en tot ziens is maar altijd zo'n so mooi woord bij een geleentheid soos hierdie. Want ons sê nie, baai nie. Ons sê, tot ek jou weer sien. Want dis waar ons troos le as gelovig is. Dis waar ons hoop le. Dis kom ons anders streer. Want ons weet, dat vir die gelovig is, is dit maar net die begin. Die eeuwige lewe le voor. Om tien is dit vandag aan die feesttafel, saam met die vader, maar als vir onze plek. Dat is vir elkeen van jylle plek. Ons weer die verlange is groot, maar mag die jylle, jylle self vir jylle troos en respring in hierdie tyd. Ek wil vir jylle lees uit Romeine 8 vers 26 tot 28 as ons aanvangswoord. Ons weer dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is, die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijk vormig te wees aan die beeld van sy seen, zodat so sy sien baie broers kan hee, van wie hy die eerste is. Ons weer dat die Heere vir ons geroep het om hier te wees, vandag by mekaar, op sy bestemde tyd, en so ook vir hom te wees. En mag jylle daarom vanochtend die liefde van God ons Vader, die genade van die sien, en die krachtige werking van die gees, op niet beleef. Amen. Ons gaan so vir so paar oomlikke kyk na die bedankings, um, of eerst na, na skyfie vertoning, skies, um, wat jylle net na kan kyk, vir so vier minuute, um, paar mooie foto's, wat hulle vir ons by mekaar gesit het, kom ons kyk rustig daarna, en daarna gaan daar een skyfie opkom met die bedankings, wat jylle ook net self sommer kan deurlees, en dan gaan ek vir ons voort met de holde blijk, um, wat dan ook geskryf is, vir oom um, Martinus van Sou, um, kom ons kyk na dit.
Petru, Jurie Weinand, familie en vrienden. Dit is met leedwese dat Martinus, mijn oudste broer, zijn dag en eer aangebreek het om naar ons hemelse vaders huis terug te keren en nou deel in die eeuwige leven. Mijn broer was een bijzonderse mens dan wie ons als broers en zusters opgezien het. Verleiding, onderskraging en beskerming. Voor mij en mijn zusters was Martinus Aubuti. Als volwassenes was Aubuti ons go-to man, klankpoort en raadgever. Aubuti was ook daar wanneer ons hulp nodig gehad het en omstandigheden buiten ons beheer, afsterven van gares en familie, gebrokenheid in ziekte, maar het ook gedeel in ons geluk en prestaties. Samen met ons gemeenschappelijke belangen gehad in ons beroepen bij het departement van justitie, as ook in justitiekse kringe, en my geleentheid in ons lekker geshop tolk. My broer sal ek altyd onthou, ons leven op die plaas, familiekeiers, ons contact houwer, bron van nies gebeure in en om die kontraai, en die wel en wee van familielede. Die saterdag middag oproepe sal beslis gemis word, want jou stem is nou vir ewig stil. Ons onthou jou, Martinus, as iemand wat baie kon praat, of ek nou altyd saamgestem het oor onderwerp, onder bespreking tussen ons, that was debatable. But we are meant to be different, because that is what make us unique as compatible brothers who allowed each other to agree or disagree. Dan, Martinus as leier, jy was gebore om een leier te wees. Jy het ons van seilfamilie in plaas, eers ons ook gelei en ons familie by mekaar gehou. Jou leierskap was oprecht met eerlijkheid, integriteit en bovenal kon ons op jou vertrouw. Martinus' leierskap was een toonbeeld van selfvertrouwe wat nooit gewankel het en besluite wat hy geneem het nie. Want wanneer ou boete jou ingelig het was hy besluit, van sy besluit, het hy al reeds alle opties en risikoes oorweeg of haar oorweeg en dan een gepaste toepasselijke besluit geneem. Martinus, die familieman. Ons kan nie genoeg dankie sê vir ons hemelse vader, dat jy vir ons als een familie gestuur was nie. Ons was bevoorig om jou als een patriarch te kon ken. Jy het ons geleer van hou jou skapies by mekaar, of gaan soek die verloore skapies, hou contact met mekaar, leef God vresend, handhaaf beginsels en dubbele standaarde, hou mekaar vast in gebed, ondersteun en soek mekaar, Streven altijd daarna om die rechte ding te doen, want je naam loop jou vooruit. Petru, ek genote, jou wederhelfte is na ons hemelse vader en wanneer jylle weer ontmoet, gaan daar een hemelse breilof wees. Jylle was een span van bijna 60 jaar, onthou die goeie ou man wat Martinus was met al sy nikke en geite, want ons mans raak mos gemakkelijk as ons ou goal so mooi na ons omsien. Ons dank jou vir al jou liefde, ondersteuning, kameraadskap en saamstaan. Jy, Petru, was vir Tienis een juweelvrou. Dan sluit ek af, namens die Van Seil familie speciale dankie aan Martinus en Petru Van Seil vir julle opofferings vir Eeselshoek. Dis met jammer dat ek, broe Jan, nie hier kan wees nie. In my jonger gezonde daas sou ek teenwoordig gewees het, maar die ouderom van 77 plus het skeet te gebring, onthou die mooi met net liefde, Jan, Antoinette en familie. Kom ons bid saam. Vader in die stilte van hierdie ochend, tussen die trane en zwaar gemoed, word ons op een wonderbaarlijke wijze gevuld door vrede en vreugde en liefde. Dit maak amper nie sin dat mens in thuis soos die rust kan ervaar nie. Dat ons in thuis soos die kalmte kan beleef nie. Want menselijk gesproken is ons in die duister gedompel maar jy maak alles beter. Heilige Geest, jy teenwoordigheid maak alles zachter. 
Eerst die licht in ons donker tye. Eerst die hand wat vir ons recht op hou. Eerst die een wat self ons trane kom afvee. Ons gebed vir ochend is vir mekaar, maar specifiek vir die familie. Specifiek vir, vir Tani Petru, en vir Weinand en vir Jury, en die rest van die familie. Jy weet hoe hulle gaan verlang, jy weet dat die laatste tyd vir hulle uitdagend was, heren, dat het nie altyd wat makkelijk was nie, maar dankie dat hulle tot op die einde toe liefde kon beleef het en liefde kon gegee het. Dankie vir die prachtige hulde blijk wat ons op pas kon gelees het. Een broer wat vir om tien is so mooi opgesom het en saamgevat het. Dankie vir die liefde wat ons kan beleef. As ons dan nou na Romeine te draai, heren, vir u ware troos, wil u dit vir ons kom oorbreek, so dat ons herstelproces vandag kan begin. Kom laai u self vir ons. Ons bid het in u naam alleen. Amen. Die familie het gevra dat ons lees uit Romeine uit, um, Romeine 8, en ek gaan lees van vers 31 tot 39. Nou, um, ek ondou, ek het een keer as een student, het ek met my proefpreek uit Romeine uit gepreek, en toe die professor vir my gesê, Thuis, kom kies hier die moeilikste boek in die Bijbel vir jou proefpreek. Nou, jylle kon nou nie vir my een moeiliker boek gegeet om my te preek nie, so... Um, dankie vir dit, Juri. <laughs> maar het is een prachtige tekst en ook baie na by die familie. So kom ons hoor wat die Heere vir ons sê. Niks kan ons van die liefde van Christus sky nie. In die ou vertaling staan daar die triomf van God. So die hele die oorwinning. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al die dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie sien nie gespaar nie, maar om oorgelever om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met ons kenk nie? Wie kan nie uitverkoornis van God ankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, meer is dit, hy is die dood opgewek. Hy sit in die rechterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus sky? Leiding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of zwaard. Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oor winnaars dier hom wat vir ons lief het. Hiervan is kortuig, geen dood of lewe of engel of bose machte, of teenswoordige of toekomstige dinge of krachte of hoogte, of diepte, of enig iets anders nie skepping, kan ons van die liefde van God sky nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Heere. Verdrukking, of benauwdheid, vervolging, of honger, naaktheid, gevaar, of zwaar. Paulus skets vir ons die realiteit van hierdie leven. Hy noem sewe goed wat vir ons verduidelik hoe moeilik en hoe complex die leven is waarna hy homself bevind. Vriende Paulus maak dit duidelik dat die leven moeilik is. Dat die leven vol enorme uitdrukking is of uitdagings is. Vol leiding en vooral vir kinders van God vooral vir mense wat opstaan vir die evangelie, wat opstaan vir gerechtigheid en vir dit wat goed is. Hy vat het so ver wanneer hy die semitiese gezegde aanhal en hy sê, die hele dag word ons gedood. Wat het eindelijk eenvoudig beteken is, het sê vir ons dat die hele dag bedreig die dood vir ons. Van die ochtend tot die aand is ons strijd as mense eindelijk die dood en die sonde, en die kwaad, en die leed, wat het vir ons wil aandoen. Laat ons denk aan Psalm 23, wat so gewilde tekst is, by begrafnisse. Psalm 23 beskryf, die sleg van die leven, maar ook die goeie van die leven. 
Maar Paulus wil hier vir ons sê, ja die leven is vol wonderlijke, maar die leven is zwaar en moeilijk. En jylle het die laatste druk vooral beleef met omtienis gezondheid. Jylle beleef dit in hierdie oomlik, in die hartseer. Hierdie woorde van Paulus, die hele dag word ons gedood, beleef ons aan ons velle, want ons nadink oor die geliefde wat wegneem is, juist dier die dood. En vir Paulus, is hierdie die realiteit van die leven. Die zwaar, die bedreiging. En hoekom is dit belangrijk om dit te weet? Hoekom is dit belangrijk dat ik hier veel in die begin sê? Want het is in hier die woorde, in hier die context van Paulus, dat om tien is ginsling tekst in die Bijbel voor onze realiteit krijgt. Het is in hier die gedachte wat Paulus sê, die leven is vrek zwaar, dat om tien is vastgehoud aan hier die volgende woorde, as God dan vir ons is, wie kan tegen ons wees? Voor Paulus was die mooi van die leven nie net gewees wanneer het goed gaan nie. Die mooi van sy geloof was nie net gewees wanneer het goed gaan nie. Hy het so vastgehou in die heren, dat hy juist kon sê, maak die saak wat met my gebeur nie. Daar is niks wat my kan sky van die liefde van God nie. Want as God vir my is, wie kan dan tegen my wees? En ek wil graag vir ochend hierdie woordkie, God vir ons, gebruik op, op vijf kante, en het so'n bykie op toepassing maak van, van ons levens, van om tienese lewe, van die pad voor en toe. En die eerste gedachte is om net te hoor, dat God is vir ons, want is vir die tekst vir ons wil sê, op wat er maniere. Die heel eerste is, God is vir ons die die triomf van sy genade. Ons is oorwinnaars, ons gaan net nou luister na die oorwinningslied. Ons is nie oorwinnaars dier hoe goed ons is nie. Ons is nie oorwinnaars dier wat ons bereik in die leven nie. Ons is oorwinnaars dier Godse goedheid dier Godse betrokkenheid in ons levens, dier sy uitreik na ons, dier sy goedgesintheid die oor ons. En al probeer alles in die leven tegen ons wees, al strijk hulle ons in ons val, al lyk die wenstreep bitter ver weg, kan ons dier het alles sê, die genare van God maak ons oorwinnaar. Dit is die eerste. God is vir ons dier sy genare. Die tweede in die gedeelte is dat God is vir ons dier die erfenis wat ons ontvang dier Christus, dier die erfporsie. Dit wat vir ons wacht na die lewe. Sy genare geldt nie net vir ons nou nie. Hy is nie net vir ons in die lewe nie, hy is ook vir ons in die eeuwigheid. Waar baie mense bang is vir die dood, roep christen uit en sê, dood, waar is jou angel? Ons kyk die oe, die dood in die oe en ons sê, maar God is ook vir my, want ons die belofte van dit wat ek gaan ontvang. God vir ons in die lewe en na. En aan die derde in die tekst gedeelte, is dat God is vir ons, want die wereld ons aanklaag. Paulus sê vir ons, daar is geen klag wat tegen my kan inkom, wat staande kan bly, as ek leef by die vryspraak van Godse genade. Net my so laat dink aan oom Tienis as landros. Nou ek gaan nou beg en sê dat, ek het nog nooit met die landros te doen gehad nie. So ek het my male gebel en gesê, vertel nie gaf my landros, nee, hoe dit aan mekaar steek, en die Bottom line wat hulle vir my gesê het, is dat die landros was diezelfde selfde gewees as die dominee en die skoolhoof op die dorp. Nou vandag is dit nie meer so nie, maar ek denk aan derig jaar terug. 
die landros het die enorme belangrike werk gehad. Die landros moet gesê het, ja of nie, recht of verkeerd. En niemand gee hulle self moest nou aan om veroordeel te word nie. Dit is ander mense wat het aan ons doen. En dit is die derde ding wat Paulus vir ons sê in hierdie gedeelte. God is vir ons, wanneer ander mense sê, jy is nie goed genoeg nie. Wanneer ander mense leens oor jou vertel, dan is God die een wat opstaan en sê, my genade is genoeg en daarom is my kind ook goed genoeg. En dit is ook een wonderlijke gedachte. Hoe is God vir ons in hierdie leven? Dier sy genade, dier die belofte wat vir ons wacht, en dier die feit dat hy ons vry spreek. Er al niks in hierdie leven is wat ons kan weghou van hom nie. Tanni Petru, Juri, Weinand, die rest van julle, nergens in die Bijbel sê die Heere vir ons dat die swaar weggevat gaan word nie. En Paulus verstaan dit. Paulus sê vir ons dat Godse belofte is dat hy altyd by ons sal wees, dat hy altyd vir ons sal wees. En dis waar in ons troos le, dis waar in julle troos vandag le. As ek kon, sou ek gebid hier dat die seer onmiddellik van julle al weggeneem word. Maar dis op een manier onverantwoordelik. Die verantwoordelike is om te bid dat God jylle sal laai dier die pad. Want dis wat hy beloof hy sal doen. Hy is hier vir jylle in die moeilike tyd. En dit is my die eerste toepassing van die gedeelte. God vir ons. Ongeacht van wat oor jou pad kom. Die tweede toepassing van die sinniekie God vir ons is God vir oom Tienis. Ons is hier om na te dink oor Tienis van Seil. En die reden kom ons het in die kerk kan doen is omdat ons heel eerste kan sê is dat God vanochtend hier is vir hom en nog altyd hier was vir hom. Ons is vanochtend hier omdat ons kan sê dat God by hom was in sy leven dier al die moeilike en dier al die goeie. Ek ken nie al sy mooie levensverhalen nie, maar as ek kyk in die mens wat lief is vir hom, en besef ek, daar was baie gewees. Maar daar was die moeilike ook. As een pa, kan ek net indink, dat ons, ons familie wil vry waar van seer, van pijn, van verlies. Maar op die einde van die dag, kan ons net verstaan, dat God in genare met ons een pad stap dat hy daar is vir ons. En ek denk om tienis het dit verstaan. En daarom het die woorde vir hom van kleins af, van dat hy op die plaas was, betekenis gehad, God vir my. En daarom kan ons vanochtend hier sit en sê, ons kan sonder enige twyfel sê, dat hy vandag by die Heer is. Dat hy vandag hoop, ervaar, beleef dat hy vandag vry gesprek is, van enige pijn en leiding en seer. God is nou ook vir hom, in hierdie oomlik, hierdie feesttafel. God vir om tien is, in die lewe, maar ook nou in die dood. Dit bring my by die derde gedachte, en hier speel ek so'n bykie anders met dit, om tien is vir julle. Want as hy dit werkelijk geleef het, as hy werkelijk Godse genare en goedheid geleef het wat ons sy gedoen het, dan het hy dit ook geleef as een man, as een pa, as een oupa, as een broer, as een vriend. Het was deel van sy leven gewees. En daarom wil ons vandag vir hom dankie sê vir dit. Ons wil dankie sê vir die impact wat hy gemaakt het in ons levens. Vir die voorbeeld wat hy was die man van integriteit wat hy was. Ons verdankie sê dat hy ook vir jylle was. En ek denk, dis kom daar vandag een groot stuk verlang in hartseer is. 
want hij is niet meer vandaag hier vir jylle nie. Daai deel het tot die einde gekom. En dit is waar die worsteling met die dood inkom. Is ons go-to person is skielik nie meer daar nie. Dan die Petru, dan die Sint, dan die briefie, dat dan nie op een manier eenzaam gaan wees. Of is op een manier. En dan sê dan nie, dan nie is nie, want dan het altijd niet zijn vrienden en familie bij dan nie. En die reden ook om dan nie dit sê is, omdat oom Tien is altyd daar was vir dan nie. Al was het nou dat hij gesin wacht het vir sy kopie koffie, of vir sy thee, of, of um, vir sy bord koos, hy was daar gewees. En wat ik hoor is dat hij raar een goeie man vir dan nie was. Weinand en Jury, Weinand, ek ken jou nie, goed nie, maar ken vir Jury, en Jury, ek beleef baie van dit wat jullie sê, oor jou pa in jou as mens, die integriteit, die opstaan vir dit wat reg is, dat ek lees by jullie, en daarom denk ek dat hy daar was vir jullie, in die goeie en in die slechte, en dis wonderlik om te weet. En die rest van die story is, en jylle kan het hierin gaan lees, dis prachtig opgesom, dier allemaal wat een stikkie geskryf het, gaan lees het asblief. Die rest wat allemaal vertel van hoe hy daar was vir hulle, en dis iets wat ek rarig opgetel het, is dis nie afwezige opa nie, dis opa wat gebel het, dis opa wat Satra oproepe gemaakt het, wat uitgevind het, hoe gaan het by die universiteit, die opa wat grappies vertel het, wat geleid het en gebede in bybelstudie, wat een voorbeeld was, wat op die plaas sam met julle gespeel het, haar opa wat gekyk het of al koos in die ijskas is, haar opa wat gesorg het dat die gemoedere hoog is en dat hy altyd het chocolate in die kies is, is wat julle sê vir hom. En dis enorme groot voorrecht, nie baie mens het so opa nie, na wie jy kan opkyk en rarig kan sê, hy was daar vir hom. En mag jylle hom altyd so ondou, vir jylle vriende ook, die memories van hom, die mooie en die goeie, vriende en collega's. Die vierde, is God vir jou. En ek wil vraag dat ons het op hierdie punt bykie meer persoonlik maak. Ons het gehoor dat God daar is vir ons in die algemeen, dat sy genare daar is vir ons, dat sy belofte daar is vir ons, dat sy oorwinning daar is vir ons. Maar wie is God vir jou in hierdie oomlik? Kan jy werkelijk waar sê, dat God is vir my in hierdie oomlik? Dat God vir my vertroos, dat hy vir my versterk, dat hy vir my leid, dat hy my help om iets van om tienese lewe raak te sien en eer te bring aan hom in jou eie persoonlijke lewe. Mag jy in hierdie oomlik werkelijk beleef dat Godse genade goed genoeg is vir jou. Dit is so, die lewe is zwaar. Maar as God vir jou is, is daar niks wat jy kan sky van sy liefde nie. Niks nie. Nie bekommernis nie, nie armoede nie, nie werkloosheid nie, nie depressie nie, nie siekte nie. Niks kan jou sky van die liefde van God. En dan wil ek afsluit met die laaste gedachte. God is vir ons. God was en is vir om tienis. Om tienis was vir jylle. God is vir jou so gaan wees vir mekaar. En dis die laaste een. Kom ons wees vir mekaar. Kom ons los die leemte wat hy laat, of ons vul dit, dier ons uitreik na mekaar, dier ons ondersteuning vir mekaar. As jy een opa is, of een man is, en jy sit vandag in die kerk, kan jy waarlik sê dat jy daar is vir jou gesin. As jy ouma is, een kleinkind is, kan nie werkelijk hierdie woorde op toepas maak van jou self. Die lewe is te kort, 
kom ons gebruik hierdie geleentheid om seker te maak dat we ons nader naar elkaar gaan. Om tien is het gesê, kom ons wees familie van elkaar. Want mekaar nie los nie. En vir julle as gesin, Tanja is in baie goeie hande. Het geef ons baie vreer om dit te weet. En mag dan nie werkelijk net liefde en goedheid beleef. Kom ons vat saam. God vir ons. Om tienese woorde. Dit gaan by my blij. En ek hoop het bly by jou ook. Amen. Kom ons wat saam. Vader, jy is in die oomlik hier by ons. Jy is vir ons. In die almag en in die glorie, in die oorvloed. Jy is die een wat klaar oorwin het. En daarom is al die uitdagings en die zwaar kruif in die lewe, eindelijk maar net een illusie. Eindelijk maar net leens wat ons wil wegtrek van jy liefde af. Wat ons wil blind maak vir die weet dat jy by ons is. En mag ons daarom die weisheid hee om vir beide het alles te kyk. Mag ons daarom mekaar constant daarin herinner, dat jy vir ons is. Dankie dat ons iets daarvan kon beleef het by omtienis. Nie net in sy woorde nie, maar ook in sy mens wees, in sy omgee. Nie een van ons is sonder fout in die heren. Ons allemaal moet knieel voor jy en vergifnis vraag. En so waarschijnlijk omtienis ook. Maar dankie dat hy ten spuite daarvan altyd daar was as een man en een pa en een opa en as vehikel. En mag ons daarom die selfde gaan doen. Mag ons vandag hier uitstap en kyk na sy voorbeeld en vir ons self vraag, waar moet ek verander? Waar moet ek meer vir jy raak sê? Mag ons oop gaan vir die nood van die wereld, vir die ongerechtigheid, mag ons opstaan vir dit wat opgestaan voor moet word. Wat ek omvat jy die familie by die hand. Kom laai hulle na groen weivelde, waar hulle self jy vrede en ris kan beleef. Ons vertrou jy vir alles wat ons nou gevraad en gebed. Amen. Ons gaan staan en dan gaan ons een lied saam met mekaar sing, die oorwinningslied. Ek wil net seker maak, ek het alles ge... Is er echt? Ons is alles doorgegaan. Julle word uitgenooi vir thee na die tijd, asjeblief. Kom op die skerm ook, so ons is hier by oor kan die pad, dat julle lekker kop die thee en iets te eet vir die honger maag, so julle kan gerust oor die pad stap. En wees hier vir die gesin, ondersteun julle, het sal vir julle ook lekker wees om saam met julle te kan keir. Kom ons staan en sing ons die oorwinningslied, die hierdie triomfankelike lied, en daarna gaan daar ook woord op die boord verskyn, waar ons ook dan net na kan kyk. Dankie. Kom ons staan. Oh, my God. 
יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Ons kan vir die familie net geleentheid gee om eerste uit te beweeg, as hulle reg is, en dan kan die rest van julle ook uitbeweeg, dankie. Ek denk kom ons kan staan, terwijl hulle gaan ook uitbeweeg. Ja. 